ஜனவரி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பத்தில் எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடனின் இலக்கிய கட்டுரை கள்ளம் கரவு திருட்டு மோசனம் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் மூத்தோர் மொழிந்தனர் களவும் கற்று மர என களவு எனில் திருட்டு கரவு மோஷனம் சோரி மோஷனம் மலையாளத்திலும் சோரி இந்தியிலும் பழங்கும் சொற்கள் சோரி எனில் கம்பனுக்கு குருதி சோரை எனில் மலையாளிக்கு இரத்தம் ஆண் பெண் ஒழுக்கத்திலும் கற்பொழுக்கம் களவொழுக்கம் உண்டு சுருக்கமாக கற்பு களவு என்பார்கள் சில சமயம் தோன்றும் எனக்கு எதற்காக வேலை மெனக்கட்டு களவை கற்க வேண்டும் பிறகு அதை மறக்க வேண்டும் என என்றாலும் ஆண்டோர் கூற்று அலட்சியப்படுத்தல் ஆகா களவு குறித்தும் திருட்டு பற்றியும் நம்மிடம் ஏராளம் சொலவம் சொலவடை பழஞ்சொல் பழமொழி உண்டு மக்கள் வழக்கில் அவை எவையுமே ஆராயாமல் மொழிப்பட்டவை அல்ல ஆனால் கழுதை தேய்ந்து கட்டெரும்பும் ஆகும் துரும்பும் தூணாகும் தூண் தாடகை மலையும் ஆகும் கடுகு களவும் களவுதான் கற்போர களவும் களவுதான் என்பதொன்று அந்த கணக்கில் யாமும் கழுவனே கொலா சிறியதாயினும் வலியதானாலும் களவு என்பது தத்துவத்தின் பார்வையில் களவுதானே கரி தாளிக்க கடுகு இல்லாமற் போய் களவாண்டாலும் இறை வழிபாட்டுக்கான கற்பொருமே ஆனாலும் இரண்டும் களவுதானே கூத்தாண்டவரே சாலை சந்திப்பில் சீருடையில் நின்று கடந்து போகும் சரக்கு லாரிக்காரரிடம் கை நீட்டி கையேந்து வாங்குவதும் களவுதான் நரவ குப்பிக்கு பத்து ரூபாய் சேர்த்து விட்டு பன்னூறு கோடிகள் மாதம் ஏற்றி சேர்ப்பதுவும் களவுதான் தகப்பன் என்றும் போராளி என்றும் தியாகி என்றும் இறை தூதர் என்றும் ஏற்றி போற்றும் முன்னாள் தலைவர்கள்லாம் இது உடன்பாடுதானா உளவில்லாமல் களவில்லை என்பது இரண்டாவது சொலவம் களவுக்கு முன்கூறு உளவு லே சோனாச்சலம் பண்ணையாறு தோப்புல மாங்காய் காய்ச்சி கிடக்கு பார்த்துக்கோ என்று அச்சாரம் கொடுப்பதுவே உளவு அது அளவலாதி மாங்காய் நெல்லிக்காய் கொய்யா பப்பாளி திருட்டுக்கு வயிற்று தீ தணிக்க ஆனால் தொழில் முறையாக எவர் வீட்டில் நகை பெட்டி நோட்டு கட்டுகள் அடைபட்ட கோணிகள் இருக்கிறது எவர் வீட்டை பூட்டி கொண்டு வெளியூர் சென்றுள்ளனர் எந்த வீட்டில் மூத்து நிறைத்து சாவு காத்திருக்கும் கிழங்கள் வாழ்கிறார்கள் என தகவல் சொல்வது உழவு சுத்த தமிழில் உழவு எனில் வேவு ஒற்றாடல் ஒற்றாடல் அதிகாரத்து திருக்குறள் உரைக்கும் ஒற்றொற்றி தந்த பொருளையும் மற்றுமோர் ஒற்றினால் ஒற்றி கொழல் என்று ஒரே குரலில் நான்கு ஒற்று ஒரே அரசவையில் அமைச்சாக பன்னிரு கழுவர் என்பது போல ஒரு ஒற்றன் திரட்டி தரும் தகவலை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வேறொரு ஒற்றாடல் செய்து தெளிவதே ஒற்றாடலின் சிறப்பு என்பது உரை கும்பிடும் கள்ளர் குழைத்திடும் கள்ளர் என்பது மூன்றாம் சொலபம் திருடுபவர் ஆழ்ந்து தோய்ந்து இறைவன் சந்நிதியில் நின்று வணங்கவும் செய்வர் விபூதி குழைத்தோ சந்தனம் அறைத்தோ பயபக்தியுடன் அணியவும் செய்வர் என்பது பொருள் பெருந்தனக்கார பக்தர் பலரே எண்ணி பகர்ந்ததோ இன்று மேலும் சொல்லலாம் உள்ளேயும் அவர்கள் வெளியேயும் அவர்கள் என்று சாவம் போல சொல்வது நான்காம் சொலவடை பாம்பாட்டிக்கு பாம்பிலே சாவு கள்ளனுக்கு களவிலே சாவு என்பது அறவம் ஆடேல் என்பது ஆத்திச்சூடி அறவம் ஆட்டேல் என்றும் பாடபேதம் உண்டு நாகப்பாம்பை சீண்டி படம் எடுக்க தூண்டி விளையாட்டு காட்டி பிழைப்பவனுக்கு பாம்பினால்தான் சாவு என்பது ஒன்று களவாட போகிறவனுக்கு நடுநிசி இருட்டில் தடுமாறி கை தவறி வீழ்ந்தோ பிடிப்பட்டு மக்களிடம் தர்ம அடி வாங்கியோ காவல் நிலையங்களில் சரியாக பங்கிடப்படாத காரணத்தால் மிதிபட்டோதான் சாவு என்பது இரண்டு வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ள சிந்தை என்பதும் ஓர் பழமொழி வெள்ளை என்றால் வெள்ளை நிறம் கொண்டவர் என்பதல்ல பொருள் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டவர் வெள்ளந்தி மாந்தர் வெள்ளை சோளம் 
அப்புறாணி மக்களுக்கு கள்ளத்தனமான சிந்தனை இருக்காது என்பது பொருள் கள்ளன் பிள்ளைக்கும் கள்ளப்புத்தி என்பதும் ஒரு பழஞ்சொல் அப்பனுக்கு பிள்ளை தப்பாம பிறந்திருக்கு என்பது போல கண்டு கேட்டு பயன்களை தூய்த்து வளரும் பிள்ளைகள் அந்த தொழிலுக்கு இலகுவில் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்பது சொலபத்தின் பொது புரிதல் அரசியல்வாதிகளின் மக்கள் அரசியல்வாதியாகத்தானே முனைகிறார்கள் என்று எடுத்து காட்டும் சொல்லலாம் ஆனால் சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரையும் சிப்பியின் வயிற்றில் முத்தும் கள்ளியில் விளைந்த கனியும் என பலவற்றையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எதையும் பொதுமைப்படுத்த இயலாது ஐந்தாம் வகுப்பில் தோற்ற அப்பனின் மகனாக நான் இதை சொல்ல உரிமை உண்டு மிக சுவாரஸ்யமானதோ சொல்லாடல் திரு அவுசாரி என்று ஆணி மேல் ஏறலாம் திருடி என்று தெருவில் வரலாமா என்பது இதை இரு பாலருக்குமே துணிந்து கூற இயலும் உலகம் அறிய பரத்தமை தொழில் செய்து பேரும் புகழும் செல்வமும் ஈட்டியவர்கள் செல்வாக்கு பெற்று பெரும் பதவிகளை அடைந்து கம்பீரமாக ஆணை குதிரை சொகுசு கார் கப்பல் விமானம் என பவனி வரலாம் இன்றும் நாம் பல எடுத்துக்காட்டுகள் தர இயலும் ஆனால் திருடி என பரசியமாக அறியப்பட்டவள் தெருவில் இறங்கி நடமாட ஒக்குமா என்பது கேள்வி ஆனால் இன்று அனைத்து அரசியல் தலைமை பிரமுகர் பாசறைகளிலும் இரு சாராரும் இருக்கிறார்கள் மற்றும் ஓர் சொலவம் தான் திருடிய அசல் வீட்டை நம்பான் கூத்திக்கள்ளன் பெண் சாதியை நம்பான் என்பது திருடனாக தொழில் செய்து பிழைப்பவன் அண்டை வீட்டுக்காரனை நம்ப மாட்டான் கூத்தியார் வைத்து காமம் துய்ப்பவன் சொந்த பெண்டாட்டியை நம்ப மாட்டான் என்பது பொருள் கையை அறுத்து விட்டாலும் அகப்பை கட்டி கொண்டு திருடுவான் என்றும் ஒரு பழமொழி இங்கு அகப்பை என்பது சிரட்டை தவிர மர அகப்பை கல்லகப்பை வெண்கலம் பித்தளை ஈயம் இரும்பு அலுமினிய அகப்பை எதுவானாலும் திருடுகிற கையை காயப்படுத்தி விட்டாலும் கூட திருட்ட தொழில் நுட்பம் பயின்றவன் கையில் அகப்பையை சுற்றி கட்டி கொண்டு திருட முயல்வான் என்று பொருள் இந்த சட்டங்களின் கடுமை என்பது திருடனுக்கு கையை அறுத்து விடுவதுதான் குற்ற வழக்குகளும் தண்டனைகளும் அவ்வாறே என்றாலும் மாற்று உபாயங்களை கையாண்டு கொள்ளைக்காரன் கடத்தல்காரன் அதிகாரி அரசியல்வாதி திருடுவான் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் அதிகாரி வீட்டிலே திருடி தலையாரி வீட்டிலே வைத்தது போல என்பதும் ஒரு பழமொழி அதிகாரம் இருப்பவன் வீட்டில் திருடிய செல்வத்தை அவன் கீழ் ஊழியம் செய்யும் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஏவலாளி வீட்டில் மறைத்து வைப்பது போல் என்பது பொருள் அதிகாரி தலைவர் எனப்படுபவர் தாமே திருடி சொந்தக்கார நட்பு போன்ற அடிமை பினாமி பெயரில் சொத்து வாங்கி வைப்பது போல் என்று திருத்தும் பொருள் கொள்ளலாம் கண்ட இடத்தில் திருடன் கண் போகும் என்பதும் ஒரு பழமொழி அது தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது யாவருமே ஒரு சம்பவத்துக்கு சாட்சியாக நின்றாலும் படைப்பாளியின் கண்ணோட்டம் வேறுபட்டு இருப்பதை போல நம் பார்வை பொது பார்வை திருடன் பார்வை திருட்டு பார்வை கள்ளக்கண்ணு போட்டு பார்க்கான் என்பார் ஊரில் இதுபோல் நூற்று கணக்கான பழமொழிகள் ஒவ்வொரு மொழிக்குள்ளும் பிரதேசவாரியாக கள்ளன் பெரிசா காப்பான் பெரிசா கள்ளம் எனும் சொல்லை முன்னொட்டாக கொண்ட எண்ணிறந்த பிரயோகங்கள் உண்டு அகராதிகளில் தேடியதும் மக்கள் வழக்கில் நின்றும் நினைவுபடுத்தியதுமாக ஒரு பட்டியலே தரலாம் கள்ள மௌனம் ஏழப்போர் தீவிரமாக நடந்தபோது கொலையும் பெண் சிதைப்பும் காணாமல் போக்குவதும் அறமற்ற அண்டை நாட்டு கள்ளமும் இருந்தபோது அறம் பேசும் நம் அறிவுலகவாதிகளும் இலக்கிய போராளிகளும் தமிழ்மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டு அதற்கு மாற்றாந்தாயிடம் தரும் மனோபாவம் உடையவர்களும் கனத்த மௌனம் சாதித்தனர் அந்த மௌனத்தை சுட்ட முதன் முதலில் நான் பயன்படுத்திய சொல் கள்ள மௌனம் கள்ளச்சாராயம் அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் வரி செலுத்தாமல் அதிகாரிகளுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் காவல்துறைக்கும் மாமூல் செலுத்தாமல் வாழ்த்தி விற்கப்படும் சாராயம் இதில் சாராயத்தின் பிழை என்ன கள்ளச்சாராயம் என தூற்றப்பட கள்ளக்கடத்தல் கடத்தல் என்பதே சட்டவிரோதமாக செய்வதுதான் இதில் கள்ளக்கடத்தல் என்ன மணல் கடத்தல் மலை உடைத்து கடத்தல் சந்தன மரம் செம்மரம் யானை தந்தம் கடத்தல் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் தங்கம் வெள்ளி நவமணிகள் 
சாமி சிலைகள் கடத்தல் சாராயம் கடத்தல் என்பன சில கடவுளே கண்ணை மூடிக்கொண்டால் காவலர் செய்வதென்ன கள்ளக்காதல் காதல் என்பது மறைத்தும் ஒழித்தும் செய்யப்படுவது ஆண் பெண் ஒழுக்கத்தை களவு கற்பு என இருவகைப்படுத்தும் இலக்கியம் அங்கும் கைகிளை பெருந்தினை உண்டு வன்புணர்ச்சியும் இருந்திருக்கலாம் பொதுவாக இன்று திருமணமான பெண் ஒருத்தி வேற்று ஆடுவனுடன் கலவி செய்வதையும் அதன் மறுதலையும் கள்ளக்காதல் என குறிக்கிறார்கள் ஊடகங்கள் இன்று அதிகம் பயன்படுத்தும் சொல் இது கள்ளத்தேங்காய் திருட்டுத்தனமாக அடுத்தவன் தோப்பில் பறிக்கப்படும் தேங்காய் மற்றபடி தேங்காய்க்கு கள்ளத்தனம் கிடையாது கள்ளக்காக்கா குழந்தை கைமுறுக்கு சன்னலில் இருக்கும் தேங்காய் முறி காய போடப்பட்டிருக்கும் வற்றல் வடகம் என தூக்கி பறந்து போகும் காகத்தை கள்ளக்காக்கா என்றனர் காகம் தனக்கு உணவு எனப்பட்டதை தின்ன எடுத்து போகும் களவு எனும் கொள்கை அதன் மனதில் இல்லை களவு மானுட மனோபாவம் விலங்கும் பறவையும் மீனும் பூச்சி புழுக்களும் களவு அறிய மாட்டா உணவு அவ்வளவே எந்த பறவையும் விலங்கும் தம் குடும்பத்துக்கு பல்லாயிரம் கோடிகள் பதுக்கி வைக்காது கள்ளப்பூனை மே சொன்ன பத்தி இதற்கும் பொருந்தும் எடுத்துக்கொண்டு போகும் பட்டியலில் மீன் கருவாடு என சேர்த்து கொள்ளலாம் கள்ளக்கோழி பிடித்தல் கொன்று தின்பதற்காக மேய்கின்ற போதோ அடுத்தவன் கோழி கூட்டில் இருந்தோ மோட்டித்து கோழி பிடித்தல் இது நேர்பொருள் அடுத்தவன் பெண்டாட்டியை மறைவாக புணர்த்தல் என்பது குழு உட்குறி கள்ள உழவு கலப்பை கட்டி ஏரோட்டும் போது மேனியை அழுத்தி பிடிக்காமல் மேனி அழுங்காமல் உழவு ஓட்டுவது கலவி உவப்பு முயக்கம் புணர்ச்சி உடலுறவு போன்ற சொற்களுக்கான இடக்கரடக்கல் உழவு கள்ள உழவு எனில் களவு புணர்ச்சி கள்ள மம்பிட்டி மண் வெட்டி என்பதன் வட்டார வழக்கு மம்பிட்டி விவசாய கருவி வரப்பு வெட்டும் போதோ கரை ஒதுக்கும் போதோ தலை கொத்தி வைக்கும் போதோ நேர்மையான வலுவுடன் மண் வெட்டி பயன்படுத்தாமல் மேனி அழுங்காமல் வெட்டுவது கள்ள கரண்டி பந்தியில் உணவு விளம்பும் போது தன்னால் வேற்றால் பார்த்து பச்சடியோ கிச்சடியோ அவியலோ எரிசேரியோ பிரதமனோ முழு கரண்டியும் அரை கரண்டியும் பரிமாறுவது கள்ள கணக்கு பொய் கணக்கு வரி ஏய்ப்பு கணக்கு சினிமாக்காரர் தொழிலதிபர் வணிகர் அரசுக்கு காட்டும் கணக்கு கள்ள அளவு ஒளவையார் மொழியில் சொன்னால் அக்கம் சுருக்குவது மரக்கால் கொண்டு நெல் அளக்கும் போது இடது கை விரல்களால் மரக்கால் விளிம்பில் தாங்கி அதிக நெல் வருமாறு அளப்பது இது போன்ற கள்ளத்தராசு கள்ளநாழி என அளவை எடையை குறைத்தும் அளப்பது கள்ளச்சாவி பூட்டப்பட்டிருக்கும் கதவை அலமாரியை திருட்டுத்தனமாக மாற்றுச்சாவி பயன்படுத்தி திறப்பது கள்ள மாப்பிள்ளை உடல் சுகத்துக்கான இரகசியமான மாற்று ஆடவன் கள்ள ஆமக்கன் என்பது நாஞ்சில் வழக்கு ஆண் மகன் என்பதன் திரிபு உனக்கு அம்மைக்கே ஆமக்கனாவன் என்பது வசவு சொற்றொடர் கள்ள பெண்டாட்டி இரகசியமான கலவிக்கான மாற்று பெண் கள்ள கடவு கடவு எனில் வழி கள்ள கடவு எனில் கள்ள வழி திருட்டு வழி கள்ளக்கடை திருட்டு சாமான்கள் வாங்கும் விற்கும் கடை கள்ளக்கத்தி கைத்தடியின் உள்ளே மறைவாக கறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள கத்தி கள்ள உருப்படி கள்ள ஆபரணம் திருட்டு நகை நடத்தை கேடுள்ள பெண்ணுக்கான குழு உக்குறி கள்ளக்கதவு ட்ராப் டோர் வேற்றால் அறியாமல் செல்வதற்கான இரகசியமான கதவுள்ள வாயில் கள்ளக்கப்பல் வெசல் ஆஃப் பைரேட்ஸ் கடற்கொள்ளைக்காரன் கப்பல் கள்ளக்கப்பல்காரன் பைரேட் கடற்கொள்ளைக்காரன் கள்ளக்கயிறு அறையில் செருகும் பையின் சுருக்கு கயிறு தொங்கும் உரியின் சுருக்கு கயிறு கள்ளக்கவுறு ஃபால்ஸ் டைஸ் திருட்டுத்தனமான சூதாடும் கள்ளக்கவறு ஃபால்ஸ் டைஸ் திருட்டுத்தனமான சூதாடும் கருவி கவறு எனில் சூது கள்ளுண்டு கவராடும் இறைமுறை பிழைத்த அரசு கம்பன் கள்ளக்கவி 
பிறிதொருவன் பாடலை தனதென்று காட்டுபவன் கவி என பாசாங்கு காட்டுபவன் கள்ள காசு கள்ள நாணயம் கள்ள நோட்டு கள்ள நோட்டு எனில் போலியாக அச்சடிக்கப்பட்ட கரன்சி கள்ள காமம் காரியம் சாதிப்பதற்காக மேற்கொள்ளும் போலி பாவனை நடிப்பு காமம் கள்ளக்காய் படுதல் பழுக்க வைத்த காய் பழுக்காமற் போதல் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கருச்சிதைவு கள்ளச்சொல் பாசாங்கு பேச்சு கள்ளக்கிடை ஒன்று நோயாளி போல் பாசாங்காக படுத்து கிடத்தல் இரண்டு மறைந்து பதுங்கி கிடத்தல் கள்ளக்குணம் ஒன்று திருட்டு புத்தி இரண்டு மாறான தோற்றம் கள்ள ஞானம் போலி அறிவு ஞானம் என்றுரை போரில் பலரும் இன்று போலிதான் கள்ள மங்கன் கள்ளடி மங்கன் கல்லுள்ளி மங்கன் கள்ளத்தனம் திருட்டுத்தனம் கபடம் கள்ளத்தாலி தனக்கு முறையுள்ள பெண்ணை பிறர் மனம் புரிவதை தடுக்க அந்தரங்கமாக கட்டும் திருட்டுத்தாலி கள்ளத்துறை ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளை திருட்டுத்தனமாக செய்யும் துறைமுகம் கள்ள உறக்கம் பொய்யுறக்கம் உறங்குவது போன்ற நடிப்பு கள்ளத்தொழில் கள்ள வேலை ஏமாற்றி செய்யும் வேலை கள்ளத்தோணி ஒன்று கடற்கொள்ளைக்காரர் படகு தோணி வள்ளம் இரண்டு உரிய ஆவணங்கள் இன்றி சரக்குகளையும் மாந்தரையும் அடுத்த நாட்டுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் தோணி மூன்று இலங்கை தமிழருக்கு எதிரான பழிச்சொல் கள்ள நடத்தை கள ஒழுக்கம் பரத்தமை சோரம் போதல் கள்ள நாடு பாண்டி நாட்டில் கள்ளர் வகுப்பினர் வாழும் நாடு கள்ள நாணயம் போலி நாணயம் கள்ளப்பணம் பிளாக் மணி கணக்கில் காட்டாத பணம் முன்னூறு கோடி படத்துக்கு சம்பளம் வாங்கி கொண்டு பதினேழு கோடி மட்டும் கணக்கு காட்டி மிஞ்சும் பணம் இதை செய்பவர்களுக்கு அரசு கமல நளின அரவிந்த விருதுகள் வழங்கும் அணைக்கட்டுகளுக்கு அவர்கள் பெயர் சூட்டும் கள்ள நித்திரை ஒன்று கள்ள உறக்கம் இரண்டு யோக நித்திரை அறித்துயில் நித்தம் நியம தொழிலராய் உத்தமர் உறங்கினார்கள் யோகியர் துயின்றார் கம்பன் வெள்ளை வெள்ளத்தின் மேலொரு பாம்பை மெத்தையாக விரித்து அதன் மேலே கள்ள நித்திரை கொள்கின்ற மார்க்கம் காணலாம் கொல் என்ற ஆசையினாலே பெரியாழ்வார் ஐந்தாம் பத்து வாக்கு தூய்மை கள்ள கும்பிடு ஹிப்பக்ரட்டிக்கல் சிபிலிட்டி வஞ்சனையாக செய்யும் வணக்கம் வணங்குவது போன்ற பாசாங்கு தொழுத கையெழும் படை ஒடுங்கும் கள்ள கையெழுத்து ஃபோர்ஜிடு சிக்னேச்சர் ஆழ்மாறாட்ட கைச்சாத்து கள்ளக்கோல் ஃபால்ஸ் பேலன்ஸ் அளவை தவறாக நிறுத்து காட்டும் தராசு கள்ளங்கபடு சூதுவாது கள்ளங்காய் படுதல் ஒன்று காயம் ஆறி வரும் சமயம் சொரிதல் முதலியவற்றால் புண் வீங்கி புடைத்தல் இரண்டு காரிய கேடு உண்டாதல் கள்ள சத்தியம் பொய் சத்தியம் பொய்யாக ஆணையிடுதல் கள்ள சரக்கு ஒன்று கள்ளத்தனமாக கொண்டு வரப்பட்ட சரக்கு இரண்டு ஏமாற்றி விற்கப்படும் போலி சரக்கு கள்ள சாட்சி ஒன்று பொய் சாட்சி இரண்டு பொய் சாட்சி சொல்வோன் மூன்று மன்றோ ராம் சொல்பவன் வேதாளம் சேருமே வெள்ளறுக்கும் பூக்குமே பாதாள மூலி படருமே மூதேவி சென்றிருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிப்புகு மேமன்றோரும் சொன்னார் மனை ஒளவையார் நல்வழி கள்ளச்சாதி தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதிகளில் வாழும் ஓர் இனம் கள்ளர் மரபர் தேவர் அகமுடையர் என்பது வரிசை கள்ளச்சாமம் டெட் ஆஃப் நைட் நள்ளிரவு யாழ் அகராதி கள்ளச்சாவி கள்ளத்திறவுகோல் கள்ளத்தாழ்கோல் கள்ளச்சி கள்ளர் இனப்பெண் வெள்ளாடிச்சி மரத்தி இடைச்சி குயத்தி செட்டிச்சி கவுண்டச்சி பறச்சி நாடாத்தி கம்மாடிச்சி பார்ப்பனத்தி என்பது போல கள்ளச்சிரிப்பு நயவஞ்சகமான நகை கள்ளச்சீட்டு பொய்ப்பத்திரம் பொய் பிரமாணம் பொய் ஆவணம் கள்ளசுரம் உள்மறைவான காய்ச்சல் கள்ள நீர் புண் 
ஆறாமல் வடியும் நீர் கள்ள நேரம் ஒன்று களவு நடத்த தோதான நேரம் இரண்டு கண்ணி இரட்டு வேலை கள்ள நோக்கம் ஒன்று கள்ள பார்வை இரண்டு கள்ள நோட்டம் மூன்று வஞ்சக நோக்கம் கள்ள நோக்கு கள்ள நோக்கம் கள்ள பசி பொய் பசி இளம் பசி கள்ளப்பசு பால் சுரந்து கொடுக்காமல் அடக்கி கொள்ளும் கறவை பசு கள்ளப்படுதல் பொய்யாகி போதல் கள்ளப்பட்டு போதல் திருவாசகத்தில் திருக்கோத்தும்பி பகுதியில் ஒரு பாடல் உள்ளப்படாத திருவுருவை உள்ளுதலும் கள்ளப்படாத கழிவந்த வான் கருணை வெள்ளப்பிரான் எம்பிரான் என்னை வேறே ஆட்கொள்ள பிரானுக்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பி என்று கள்ளப்படுதல் பேசும் கள்ளப்பாடம் ஆசிரியரை ஏமாற்றி ஒப்புவிக்கும் பாடம் என் பள்ளித்தோழர் சிலர் இந்தி பாடத்தில் இந்த சொற்களுக்கு மேல் தமிழில் எழுதி வைத்து தளபாடமாக வாசிப்பார்கள் கள்ளப்பார்வை ஒன்று வஞ்சக பார்வை இரண்டு காம இச்சியுடன் பார்க்கும் பார்வை அவன்ற ஒரு கள்ள நோட்டம் மலையாளம் கள்ளப்பாறை கடல் மீன் வகை தந்திரம் கொண்ட மீன் கள்ளப்பிள்ளை சோரத்தில் பெற்ற பிள்ளை சோரத்தில் கொண்டதில்லை பாரதி பாஞ்சாலி சபதம் கள்ளப்புணர்ச்சி எவரும் அறியாமல் தலைமகனும் தலைவியும் கூடும் கள ஒழுக்கம் சங்க இலக்கிய பாடல் பல உண்டு எடுத்து காட்ட கள்ளப்புத்தி வஞ்சக புத்தி கள்ளப்புருஷன் சோர நாயகன் கள்ளப்பூட்டு எளிதில் எவரும் திறக்க முடியாத தந்திரமான பூட்டு கள்ளபூமி பகைவரை அகப்படுத்த உள்ளிடம் படுக்குழியாய் மேலிடம் தரைபோல் அமைக்கப்பட்ட நிலம் கள்ள பேச்சு வஞ்சக சொல் கள்ளம் பண்ணுதல் ஒன்று வேலை செய்யாமல் திருட்டுத்தனம் செய்தல் இரண்டு வேலை செய்ய சோம்புதல் வேலை கள்ளன் நாஞ்சில் வழக்கு மூன்று வஞ்சகம் செய்தல் கள்ளமடை ஒரு வயலிலிருந்து பள்ளத்தில் இருக்கும் பக்கத்து வயலுக்கு போடு வைத்து வெள்ளம் பாய்ச்சும் மடை கள்ள மயிர் பொய் மயிர் கள்ள மாடு ஒன்று பட்டி மாடு இரண்டு சண்டி மாடு மூன்று திருடப்பட்ட மாடு கள்ள மார்க்கம் ஒன்று இரகசிய வழி ரெண்டு போலி சமயம் கள்ள முத்திரை போலி முத்திரை கள்ளர் தடி கள்ளர் எரியும் வளை தடி கள்ளர் பற்று கள்ளர் வசிக்கும் ஊர் கள்ளல் திருடுதல் கள்ள வழி திருட்டு பாதை கள்ள அறை ஒன்று பிறர் அறிய முடியாதபடி அமைக்கப்பட்ட அறை இரண்டு பெட்டியில் பிறர் அறிய முடியாதபடி அமைக்கப்பட்ட அறை கள்ள வாசல் ஒன்று இரகசிய வழி இரண்டு திட்டி வாசல் கள்ள ஆச்சாரம் பொய் ஒழுக்கம் கள்ள விலை ஒன்று அற்ப விலை இரண்டு திருடிய பொருள்களுக்கு கொடுக்கும் விலை கள்ள வெட்டு கள்ளத்தனம் யாழ்ப்பாண அகராதி கள்ள வேடம் வஞ்சிக்கும் பொருட்டு மேற்கொண்ட மாறு கோலம் கள்ளாதாரம் கள்ள பிளஸ் ஆதாரம் பொய்யாக உண்டாக்கிய பத்திரம் கள்ளம் எனும் சொல்லுக்கு பேரகராதி தரும் முதற் பொருள் வஞ்சனை திருக்குறள் காமத்து பாலில் பசப்பொரு பரவல் அதிகாரத்தின் குரல் ஒன்று உள்ளவன் மண் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் கள்ளம் பிறவோ பசப்பு என்கிறது அவரையே நினைத்திருந்தேன் அவர் திறமே உரைக்கவும் செய்கின்றேன் பிறகேன் என்மேல் பசலை படர்கிறது வஞ்சனையாலா வேறு காரணத்தாலா என்பது பொருள் கள்ளம் எனும் சொல்லுக்கு தரப்பட்டுள்ள இரண்டாவது பொருள் பொய் திரு ஆரூர் பதிகத்தில் திருஞான சம்பந்தர் கள்ளநெஞ்ச வஞ்சக கருத்தை என்பார் கள்ளம் எனும் சொல்லுக்கு களவு என்று நேரடியாக பொருள் சொல்கிறது சூடாமணி நிகண்டு குற்றம் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு ஐந்தாவது பொருள் அவிச்சை ஸ்பிரிச்சுவல் இக்னரன்ஸ் ஆறாவது பொருள் புண்ணில் மறைந்திருக்கும் கசடு ஏழாவது பொருள் பாதகம் கள்ளம் சார்ந்த மேலும் சில சொற்களும் பொருளும் கள்ளழகர் அழகர் மலை திருமால் கள்ளன் ஒன்று திருடன் இரண்டு வஞ்சகன் மூன்று கள்ளர் இனம் கள்ளி ஒன்று திருடி ரெண்டு கள்ளர் குலப்பெண் மூன்று வேலை செய்யாது உழப்புபவள் வேலை கள்ளிக்கு பிள்ளை சாக்கு என்பதோ சொலவம் களவாணி இருப்பாளருக்குமான பொதுச்சொல் திருடன் அல்லது திருடி 
கள்ளக்காக்கை செம்மோத்து செம்பகம் எனும் பறவை காகத்தை விட சற்று பெரியது கருடனை விட சிறியது கருப்பு சாம்பல் அரக்கு நிற கலவை கள்ளிக்குருவி பன்றிக்குருவி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் எக்ஸிகன் மேலும் சில சொற்கள் தரும் கழிதல் என்றொரு சொல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது கழிதல் என்பது கல் பிளஸ் தல் கட்டல் கட்டல் என்பது இன்று மலையாளத்தில் திருட்டை குறிக்கும் சொல் கட்டோண்டு போய் என்றார் திருடி கொண்டு போனாள் என்று பொருள் சமீப காலமாக மலையாளத்தில் ஒரு பாடல் பிரபலமாயிற்று என்ற அம்மையுடைய ஜிமிக்கி கம்பல் என்ற அப்பன் கட்டோண்டு போய் என்ற நண்பன்ற பிராண்டி குப்பி என்ற அம்மை குடிச்சு தீர்த்து என்பது முதல் பத்தி என் அம்மாவின் ஜிமிக்கியையும் கம்மலையும் என் தகப்பன் திருடி கொண்டு போனான் விற்ற அந்த காசில் வாங்கிய பிராந்தி குப்பையை என் அம்மை குடித்து தீர்த்தாள் என்பது சாராம்சம் இந்த பாடல் வரிகளில் எனது பார்வை கட்டோண்டு போய் எனும் சொற்றொடரில் பொருள் திருடி கொண்டு போனான் என்பது அதாவது கட்டு கொண்டு போய் இவன் மலையாளத்தில் கட்டல் எனில் திருடுதல் கட்டல் எனும் தமிழ்ச்சொல் மலையாளத்தில் புழங்கும் விதம் வியப்பளிப்பது மோசனம் எனில் மலையாளத்தில் திருட்டு மோட்டிச்சு எனில் திருடப்பட்டது என்பது பொருள் மோட்டிச்சு போய் எனில் கட்டோண்டு போய் களவாண்டு போய் கள்ளம் வரையாதே என்றால் பொய் கூறாதே என்பது பொருள் கள்ள இபிலி சின்ற மோனே என்பதோர் வசவு வஞ்சக பிசாசின் மகன் என்று பொருள் கழிதல் எனும் சொல்லுக்கு லெக்சிகன் தரும் பொருள் ஒன்று கட்டல் மலையாளம் இரண்டு களை பிடுங்குதல் டு வீட் அவுட் திருக்குறள் பொருட்பாலில் உழவு அதிகாரத்தின் குரல் ஏரினும் நன்றால் எரிவிழுதல் கட்டப்பின் நீரினும் நன்று அதன் காப்பு என்று பேசுவதன் பொருள் ஏர் உழுதல் எருவிழுதல் களை பறித்தல் தண்ணீர் பாய்ச்சுதல் காவல் காத்தல் ஆகிய செயல்கள் உழவு தொழிலில் ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்ததாகும் என்பது மூன்று பறித்தல் சூடாமணி நிகண்டு டு பிளக் நான்கு திருடுதல் சிறப்பதிகாரத்தில் புகார் காண்டத்தில் இந்திர விழா ஓரெடுத்த காதையில் கடைமுக வாயிலும் கருந்தாள் காவலும் உடையோர் காவலும் ஒரேயவாகி கட்போர் உளரனில் கடுப்ப தலையேற்றி கொட்பின் அல்லது கொடுத்தல் இயாது உள்ளுணர் பணிக்கும் வெள்ளிடை மன்றமும் என்று வெள்ளிடை மன்றம் பற்றி பாடுகிறார் இளங்கோவடிகள் இங்கு கட்போர் எனில் களவு செய்பவர் என்று பொருள் ஐந்து வஞ்சித்தல் டிசீவ் கல் எனும் சொல்லின் பொருள் களவு என்கிறது சூடாமணி நிகண்டு கழ்வன் என்றால் யானே என்றும் பொருள் தரும் பிங்கல நிகண்டு கழ்வம் என்றால் திருட்டு செயல் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய் மொழியில் ஒன்பதாம் பத்தின் ஆறாம் பிரிவான உதுகுமால் பகுதியின் ஐந்தாம் பாடல் திருவருள் செய்பவன் போல் என்னுள் புகுந்து உருவமும் ஆறுயிரும் உடனே உண்டான் திருவளர் சோலை தென்காட்கரை என்னப்பன் கருவளர் மேனி என் கண்ணன் கழ்வங்களே என்று பேசும் இங்கு கழ்வங்களே என்றால் திருட்டு செயல்களே என்பது பொருள் கழ்வன் எனும் சொல்லுக்கு ஆறு பொருள் உண்டு ஒன்று திருடன் திருஞான சம்பந்த தேவாரம் முதலாம் திருமுறை திருத்தலம் திரு பிரம்மபுரம் நட்டப்பாடை பண்ணில் அமைந்த பாடல் பலரும் அறிந்தது பின்வருமாறு தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர் தூவன் மதிசூடி காடுடைய க சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளங்கவர் கழ்வன் ஏடுடைய மலரான் முனைநாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்து பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெருமான் இவனன்றே இது முழு பாடல் இங்கு கழ்வன் என்பதற்கு திருடன் என்றே உரை எழுதுகிறார்கள் இரண்டு கரியவன் பிங்கல நிகண்டு மூன்று மீடியேட்டர் நடுச்சொல்வோன் பிங்கல நிகண்டு நான்கு லங்கூ முசு பிங்கல நிகண்டு ஐந்து நண்டு எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று ஐங்குறு நூறு ஐநூறு பாடல்கள் மருதத்தினை ஓரும் போகியார் நெய்லத்தினை அம்மூவனார் குறிஞ்சித்தினை கபிலர் பாலைத்தினை ஓதலாந்தையார் 
முல்லைத்திணை பேயனா என ஐந்து புலவர்கள் பாடியது இவற்றுள் மருதத்திணையின் இருபத்தி ஓராம் பாடல் முதல் முப்பதாம் பாடல் வரை கல்வன் பத்து என்று அழைக்கப்படும் உரையாசிரியர் பெருமழை புலவர் போ வே சோமசுந்தரனார் குறிப்பிடுவதாவது அஃதாவது கல்வன் என்னும் சொல் பாடல் தோறும் பயின்று வரும் பத்து செய்யுளின் தொகுதி என்றவாறு கல்வன் நண்டு நண்டு மருத கருப்பொருள் ஆறு கேன்சர் கற்கடகம் திவாகர நிகண்டு சங்க இலக்கியங்கள் மிக பரவலாக கல்வன் கல்வரை கல்வர் கல்வனால் கல்வனை கல்வி கல்வியை கள்ளர் எனும் சொற்களை ஆண்டுள்ளன குறுந்தொகையில் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ பாடல் உள்ளார் கொல்லோ தோழி கழிவர் பொன்புனை பகழி செப்பம் கொண்மார் உகிர்நுதி புரட்டும் ஓசை போல செங்கார் பள்ளி தன் துணை பயிரும் அங்கார்கள்ளி அம்காடு இறந்தோரே என்று பேசும் தோழி வழிப்பறி செய்யும் ஆறலே கழிவர் இருப்பால் செய்த தமது அம்பை தீட்டி கூர்மை பரிசோதிப்பதற்கு நகத்தின் நுனியில் வைத்து புரட்டுவார்கள் அப்போது எழும் ஓசை போன்று செங்கால் பள்ளி தன் துணையான பெண் பள்ளியை அழைக்க ஓசை எழுப்பும் அழகிய அடித்தூரை கொண்ட கள்ளிகள் சூழ்ந்த காட்டை கடந்து செல்லும் தலைவன் பள்ளி எழுப்பும் ஓசையை கேட்டால் நம்மை நினைக்க மாட்டாரா என்பது பாடலின் பொருள் ஆக இங்கு கழிவர் என்றால் திருடர் நற்றினையில் முதுகூத்தனார் பாடல் கழிவர் போல கொடியன் மாதோ என்னும் அகநானூற்றில் கயமனார் பாடல் அந்த கழிவர் ஆ தொழு அறுத்தன என்று பேசும் வேறு வழியற்ற திருடர்களை பசுக்களை தொழுவிலிருந்து திருடி சென்றதை போன்று என்பது பொருள் அகநானூற்றில் பரணர் பாடல் கடியீலம் புகுவும் கழிவன் போல என்று உபமை கூறும் காவலுடைய இல்லத்தில் புகும் திருடன் போல தனது காலடி ஓசை கேட்காமல் அஞ்சி பைய பைய நடந்து செல்லும் திருடன் போல என்பது பொருள் குறுந்தொகையில் கபிலர் பாடல் குறிஞ்சி திணை யாரும் இல்லை தானே கழிவன் தானது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ திணைத்தாள் அண்ண சிறு பசுங்கால ஒழுகு நீர் ஆறல் பார்க்கும் குறுகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே என்பது முழு பாடல் தலைவன் என்னுடன் களவு மணம் செய்த நேரத்தில் எவரும் சாட்சி இல்லை கழிவனாகிய அவன் மட்டுமே இருந்தான் அவன் பொய்யுரைத்தால் என்னால் ஏது செய்யக்கூடும் என்னுடன் அவன் கலவி செய்தபோது திணைச்செழியின் தாழ் போன்ற சிறிய பசிய கால்களை உடைய குறுகு மட்டுமே ஒழுகும் ஓடை நீரில் ஆறல் மீனின் வரவு பார்த்திருந்தது இது பொருள் இங்கு காம களவு செய்த திருடன் தலைவன் நற்றினையில் கோன்மான் நெடுங்கோட்டனார் பாடல் நல்லன் கங்குல் கழிவன் போல அகன்துறை ஊரனும் வந்தனன் என்று நீளும் நள்ளென்று ஒலிக்கும் யாமத்தில் கழிவனைப் போல கலவி செய்ய வந்தனன் அகன்ற நீர்த்துறை உடைய தலைவன் இது பொருள் கழிவி எனும் சொல்லை குறுந்தொகை பாடலில் கபிலர் பயன்படுத்தினார் இரண்டு அறி கழிவி நம் காதலோழே என்பது பாடல் வரி நம் காதலி இரண்டு விதமாக செயல்படும் கள்ளத்தனம் உடையவள் என்பது பொருள் திருக்குறள் களவு பேசுகிறது களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்தது ஆவது போல கெடும் என்பது கள்ளாமை அதிகாரத்து குரல் பிறர் பொருளை கவர்ந்து களவாண்டு திருடி மோட்டிட்டு உருவாக்கும் செல்வம் பெருகி வளர்வது போல் தோன்றும் ஆனால் விரைந்து அதே வேகத்தில் அழியும் என்கிறார் குரல் ஆசான் கொடுங்கோன்மை அதிகாரத்து குரல் ஐயம் திரிபு அற ஆணி அடித்தாற்போல் உரைக்கும் அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை என்று திருவள்ளுவருக்கு படம் வைத்தலோ குரலை சுவரில் எழுதி வைப்பதோ சிலை எழுப்பதோ புறத்தை காட்டும் நடலை அகத்தே காவலன் காத்தல் வேண்டும் வேலொடு நின்றான் இரு என்றது போலும் கோலொடு நின்றான் இரவு என்பது அதே அதிகாரத்தின் குரல் மக்களிடம் எவ்விதத்திலேனும் பொருள் பறிக்கும் அரசன் கூர்வேல் கை கொண்டு கொள்ளைக்கு வருபவனை போன்றவன் என்பது பொருள் கள்ளாமை என்று சொல்லும் ஆள்கிறார் வள்ளுவர் 
எல்லாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் கல்லாமை காக்க தன் நெஞ்சு என்பது குரல் சமூகத்தால் இழப்படாத வாழ்க்கையை விரும்புபவர் பிறர் பொருளை கவர கருதலாகாது என்பது பொருள் புறத்தே சமூக நீதியும் அகத்தே சமூக அநீதியுமாக இன்று வாழ்வாங்கு வாழ்கிறார்களே என்று என்னிடம் வினவி பயன் என்ன கள்ளத்தால் என்றும் களவின் கண் என்றும் களவறிந்தார் என்றும் களவல்ல என்றும் கழ்வார்க்கு என்றும் சொற்கள் ஆண்ட குரட்பாக்கள் உண்டு நாளடியார் கள்ளம் கள்ளத்தால் கள்ளார் என பேசுகிறது திருவாசகத்தில் கள்வன் கள்வனே கள்வனேனை கள்ள கள்ளத்து கள்ளப்படாத கள்ளமும் களவு எனும் சொற்கள் உண்டு பெரிய புராணத்திலும் கள்வர் கள்வனேன் களவு போன்ற சொற்களை காணலாம் களவுக்கு இணையாக நாம் இன்று பயன்படுத்தும் சொல் திருட்டு திருட்டு என்ற முன்னொட்டு கொண்ட அரசியல் வாசகம் ஒன்றுண்டு என்று அது நமக்கு வேலையில் போவதை பிடித்து வேட்டிக்குள் விடுவதை போன்றது எனினும் பத்து பாட்டு எனப்படும் பத்து நூல்களும் எட்டு தொகை எனப்படும் எட்டு நூல்களும் சங்க இலக்கியங்கள் திருடன் திருட்டு திருடி எனும் சொற்களை ஆளவில்லை திருக்குறளிலும் திருடன் திருட்டு திருடி இல்லை திருவாசகத்திலும் நாளடியாரிலும் இச்சொற்கள் இல்லை ஏன் இல்லை என்பது பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவன் கவலை யாமோ நாயினும் பேரூரில் நொய்யல் நதி சிங்கிள் மால்ட் விஸ்கியாக ஓடினாலும் நக்கித்தான் குடிக்க இயலும் என்றாலும் திருட்டு என்ற சொல்லுக்கு கள்வன் என்று பிங்கல நிகழும் பொருள் உரைக்கும் திருடர் திருட்டு போன்ற சொற்களை பயன்படுத்திய இலக்கிய சான்று ஏதும் மனப்பரப்பில் தென்படவில்லை என்றாலும் பேரகராதியில் துழாய்ந்து நீராடிய போது சில சொற்கள் கிடைத்தன அவற்றை தொகுத்து கீழே தருவேன் திருட்டு ஒன்று தெப்ட் ராபரி களவு திவாகர நிகண்டு இரண்டு ஃப்ராட் டிசெப்ஷன் வஞ்சகம் திருட்டு கவி ஒன்று பிளேகலைஸ் போயம் சோர கவி இரண்டு அ பாயட் ஹூ பிளேகலைசஸ் பிறர் கவியை திருடி எழுதுகிறவன் பாடுகிறவன் திருட்டு சாவான் தீவியஷ் ரோக் கள்ளப்போக்கிரி திருட்டுடமை திருட்டு சொத்து அரசியல்வாதிகள் சேர்த்த செல்வம் திருட்டு பிள்ளை சோரத்தில் பிறந்த பிள்ளை திருட்டு போதல் டுபிஸ்டோலன் களவு போதல் திருட்டுத்தனம் ஒன்று தீவிங் ஸ்டெல்திங் கள்ளம் இரண்டு டிசோனஸ்டி அயோக்கியத்தனம் மூன்று கிராஃப்டினஸ் தந்திரம் திருட்டு மட்டை தீவிஷ் ஃபெலோ திருட்டு பயல் திருட்டு வழி ஒன்று கள்ளவாசல் இரண்டு திட்டிவாசல் திருடன் ஒன்று கள்வன் இரண்டு தந்திரக்காரன் திருடாபத்தி உண்மையான மனைவி யாழகராதி திருடி ஒன்று திருடுபவள் இரண்டு வஞ்சனைக்காரி திருடுதல் களவாடுதல் திருடு தெப்ட் ராபரி களவு ஒருவேளை திருட்டு திருடன் போன்றவை அயல்மொழி சொல்லாக இருக்கலாமோ என அயச்சொல் அகராதியில் தேடினே அயச்சொல் அகராதியில் அவ்வகை சொற்கள் இல்லை இவை மாசு மறுவற்ற தமிழ் சொற்கள் என கொள்ளலாம் ஒருவேளை சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழில் சேர்ந்திருக்கலாம் களவுக்கு நிகரான பழந்தமிழ் சொல் கரவு இயல்வது கரவேல் என்பது ஆத்திச்சூடி கள்ளம் கரவு அறியாதவன் என்பது மக்கள் வழக்கு கரவு எனும் சொல்லுக்கு ஐந்து பொருள் ஒன்று கன்சீல்மெண்ட் மறைத்தல் இரண்டு டிசீட் வஞ்சனை மூன்று தெப்ட் களவு திவாகர நிகண்டு நான்கு ஃபால்ஸ்ஹுட் பொய் ஐந்து முதலை என்பன அவை கள்ளாமை அதிகாரத்து திருக்குறள் பேசும் அளவறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம்போல நிற்கும் களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு என்று நெறியுடன் வாழ்வார் நெஞ்சத்தில் அறம் நிலை பெறும் களவு அறிந்தார் மனதில் வஞ்சகம் நிலைத்திருக்கும் என்பது பொருள் கரவு எனும் சொற்பிறப்பில் மேலும் சில சொற்களை பேரகராதி தருகிறது 
கரவட நூல் கரவடம் பிளஸ் நூல்களை பற்றி கூறும் நூல் சம்ஸ்கிருத நூலின் தழுவல் கரவடம் ஒன்று ஆக்ட் ஆர் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீலிங் களவு திவாகர நிகண்டு இரண்டு டெசிட் வஞ்சகம் கரவடர் தீவ்ஸ் திருடர் திவாகர நிகண்டு இரண்டு டிசீவர்ஸ் கிராஃப்டி பர்சன்ஸ் வஞ்சகர் கரவர் தீவ்ஸ் கழிவர் பிங்கல நிகண்டு கரவு கரத்தல் கரவர் கரவல் கன்சீல்மெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகிள் தேட் ஷுட் பி கிவன் அவே கொடாது மறைத்தல் கம்பராமாயணம் ஆரண்ய காண்டம் சடாயு கான் படலம் தயரதன் இறப்பு கேட்டு அறற்றும் சடாயு பரவல் அருங்குடைக்கும் நிந்தன் பனிக்குடைக்கும் பொதைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற கரவல் அருங் கற்பகமும் உடுப்பதியும் கடலிடமும் கழித்து வாழ புறவலர் தம் புறவலனே பொய்ப்பகையே மெய்க்கு அணியே புகழின் வாழ்வே இரவலரும் நல்ல அறமும் யானும் இனி என்பட நீத்து ஏகினாயே என்பான் கரவாகம் காகம் காக்கை காகம் கரந்துண்ணும் என்பது பாடல் வரி சங்க இலக்கியம் பல பாடல்களில் கரவு பேசுகிறது கரந்தானே என்கிறது கலித்தொகை கரந்தான் என்றும் சொல்கிறது கரப்பவன் என்றும் கரப்பன் என்றும் கரப்பெண் என்றும் கரந்தது என்றும் கரந்தாங்கு என்றும் கரந்த என்றும் கரந்து என்றும் பேசுகிறது கரந்து எனும் சொல்லை அகனானூறு குறிஞ்சி பாட்டு நற்றினி மதுரை காஞ்சி மலைப்படுக்கடாம் எனும் நூல்கள் ஆண்டுள்ளன கரப்ப எனும் சொல்லினை அகனானூறு நற்றினை புறநானூறு மதுரை காஞ்சி ஆண்டுள்ளன கரப்பாடும் என்கிறது குறுந்தொகை கரப்பார் என்கிறது பரிபாடல் கரப்பினும் என பேசுகிறது புறநானூறு கரவா என்கிறது பரிபாடல் கரவு என்னும் புறநானூறு கரவாது என்கின்ற அகனானூறும் சிறுபான் ஆற்றுப்படையும் புறநானூறும் கரப்பு என்கின்ற நற்றினை புறநானூறு பெரும்பான் ஆற்றுப்படை கரத்தல் அறிந்திருக்கின்றன அகனானூறும் நற்றினையும் கரந்த எனும் சொல்லை பயன்படுத்தி உள்ளன அகனானூறு நற்றினை பதிற்று பத்து பரிபாடல் கரந்தன என குறுந்தொகையும் கரந்தனம் என்று அகனானூறும் கரந்தார் என்று குறுந்தொகையும் பதிவு செய்துள்ளன கரா அம் என்றொரு சொல் கண்டேன் அகனானூறு நற்றினை பட்டினப்பாலை புறநானூறு ஆகிய நூல்கள் ஆண்டுள்ளன அனைத்து பாடல்களிலும் கரா அம் என்றால் முதலை என்றே பொருள் கலித்தொகையில் முல்லை கலி பாடிய சோழன் நல்லுரித்திறன் அரிமாவும் பரிமாவும் களிரும் கராமும் என்பார் சிங்கமும் குதிரையும் யானையும் முதலையும் என்பது பொருள் கபிலரின் குறிஞ்சி பாட்டில் கொடுந்தாள் முதலியும் இளங்கரும் கராமும் என்பார் இளங்கர் கராம் எனில் முதலியின் இனங்கள் என பொருள் உரைத்துள்ளனர் என்று பொது பொத்தியில் பண முதலைகள் போன்ற சொற்கள் செல்வாக்கில் உள்ளன களவு செய்து திருட்டு செயல் புரிந்து கரவு செய்து சேகரித்த காரணத்தால் கராம் முதலை என்றார் போலும் எது எவ்வாறாயினும் களவு என்பது என்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிலாகி போனது போலும் அன்றேல் தலைவரும் அதிகாரியும் வணிகரும் கல்வி தந்தையரும் மருத்துவ தூதரும் செய்வதென்ன அன்னாருக்கு ஓய்வூதியமும் அரசு வழங்கத்தானே செய்கிறது களவு கொடுத்தவனுக்கு இன்னல் துன்பம் வலி இழப்பு களவு எடுத்தவனுக்கு கொண்டாட்டம் குதூகலம் செல்வாக்கு பதவி விழாக்கள் விருதுகள் விழுமியங்கள் ஒருவனிடம் களவு கொடுத்தாலும் கொடுத்தவன் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது மற்றொருவனிடம் களவாடுகிறான் ஒருவரை ஒருவர் சுரண்டி திருடி வஞ்சித்து கரந்து வாழும் சமூகமாகிவிட்டோம் நாம் இன்றைய இந்த அவலத்தை எவரிடம் சென்றுரைப்போம் சென்றுரைக்க போனால் உரைப்பதை கேட்பவரும் களவாணியாகத்தானே இருக்கிறார் விவிலிய வாசகம் ஒன்று நினைவுக்கு வருகிறது God sent Nova the rainbow sign. No more water, the fire next time. அதுவே நமது அச்சம் குடிமக்களில் பலருக்கும் இரத்தத்தில் களவும் கறந்து கட்டற்று பாய்ந்தால் எவரிடம் சென்று முறையிடுவோம் யாம் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் 
பாஸ்டன் நாஞ்சில் நாடன் சிறு முன்னுரை நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கிய படைப்பாளிகளுள் நாஞ்சில் நாடன் ஒருவர் சிறுகதை நாவல் கவிதை கட்டுரை ஆகிய தளங்களில் இயங்கி வருபவர் மரபிலக்கியம் சார்ந்து எழுதியும் பேசியும் வருகிறார் நாஞ்சில் மண் சார்ந்த வாழ்க்கையை எழுதியவர் அங்கதமும் வட்டார வழக்கும் கலந்த நாஞ்சில் நாடனின் எழுத்து முறை பரவலாக வாசகர்களால் விரும்பப்பட்டும் விமர்சகர்களால் பாராட்டப்பட்டும் வருகிறது நாஞ்சில் நாடனின் எட்டு திக்கும் மதையானை அவருடைய குறிப்பிடத்தக்க நாவல் மும்பை குற்ற உலகை பின்னணியாக கொண்டது இப்படைப்பு நாஞ்சில் நாடன் எழுதிய சாகித்ய விருது பெற்ற சூடிய பூ சூடற்க சிறுகதை தொகுப்பு மலையாளம் ஆங்கில மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது